ഹലോ അസലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ബോറടിക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും കാണാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് എന്താ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും സിറ്റുവേഷൻ ഇതിപ്പോൾ മക്കൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ജോലികൾ തുടങ്ങി എല്ലാ ദിവസവും ഏകദേശം ഒരേപോലത്തെ പണികൾ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളിലും ഉണ്ടാവുന്നത് മക്കളാണെങ്കിൽ കുറേ ടി വി കാണും പിന്നെ കുറേ ലാപ്ടോപ്പിലിരിക്കും കുറേ കളിക്കും പിന്നെ ഇതുപോലെ ചിത്രം വരയ്ക്കും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണിയിൽ ഇങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുട്ടികളുടെ റൂമിൽ അവർ കുറേ ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഒരു ഒരു തീം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് ഒരു തീം ഒരു ഡി ഐ വൈ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി തോന്നി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതൊന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ബാക്കി അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്കും വെറുതെ ഇരുന്ന് ബോറടിച്ചപ്പം ഈ കളറിങ്ങും ചിത്രം വരയ്ക്കലും ഇതല്ലാണ്ട് വേറെ പണികളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു വേറെ ഒരു ചാനലുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഐഷാസ് ഫുൾഡ് ഓഫ് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലായിരുന്നു ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിരുന്നത് ഇപ്പം പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ശേഷം ഞാൻ രണ്ടും കൂടി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്നിട്ട് അതിൽ വീഡിയോസ് ഒന്നും ഇടാറില്ല പിന്നെ മക്കൾ റീനു റൂമ് ക്ലീൻ ആക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് റോസുവിൻ്റെ ടോയ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് റോസു സ്നാക്കിങ് ആണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞാൻ ഓട്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അവിൽ തേങ്ങയും പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മധുരമുള്ളതൊക്കെ റോസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റെഡിയാക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ മറ്റേ ചാനലിൽ ഇടാം കേട്ടോ കാരണം ചിലർക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു ചാനലിൽ കുക്കിംഗ് റിലേറ്റഡ് ചാനലാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പം പലർക്കും ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചാനലിൽ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഇന്ന് തന്നെ ഇടാൻ നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ പിൻ്റെ കമൻറ്റായിട്ട് ഇട്ടോളാം പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് മൈക്രോഗ്രീൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിട്ടില്ല ചിലത് മാത്രം മുളച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കണമല്ലോ അപ്പം ഇന്ന് ചോറ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്നു ചോറും കറിയും ഉണ്ടായിരുന്നു കറി ബീഫ് കറി തലേ ദിവസത്തെ കറി ഒരു മണമുള്ള ചാറ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കറി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ചെറുപയർ ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മുട്ടയും പൊരിച്ചെടുത്തു കുട്ടികൾക്ക് തൈരും ഉണ്ട് ഞാനവിടെ ഹാളിൽ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ടി വി ആണെങ്കിലൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ റോസുവിന് രണ്ട് മൂന്ന് ഉരുള ഞാൻ വാരി കൊടുത്താലേ അവൾ ബാക്കി കഴിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ
ഞാൻ പാനിൽ ഇത് അരിയുന്ന സമയം കൊണ്ട് പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് റെഡിയായ പാട് തന്നെ നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചായ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിൽ ചായക്കുള്ള വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കടലമാവാണ് കടലമാവ് ഒരു ഒരു കപ്പോളം എടുക്കുക ഒരു ഒരു വലിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് കടലമാവ് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് പാകത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ കൂടുതലാവേണ്ട കാരണം പെട്ടെന്ന് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കടലമാവിൽ എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ബാ ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നന്നായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ വേറെ ഒന്നും ചേർക്കാനില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ളൊരു ഈ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ബാറ്റർ വല്ലാണ്ട് ലൂസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നാൽ വല്ലാണ്ട് കട്ടി ആവാനും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിൽ ഇതുപോലെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും എണ്ണ ഇല്ലാണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓരോ പൊട്ടേറ്റോയുടെ സ്ലൈസും ഇതിൽ മുക്കിയിട്ട് ആ ഒരു മസാല ആ ഒരു ബാറ്റർ ഇതിൽ പൊട്ടേറ്റോയിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഒട്ടും മാവില്ലാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൊട്ടേറ്റോ ഫ്രൈ പോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിൽ മുങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ പഴംപൊരിയൊക്കെ പൊരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും വളരെ കനം കുറച്ചിട്ട് അരിയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന അധികം ചേരുവകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്നാക്കാണ് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഒരുപാട് പേർക്ക് ഞാനിത് ഒരുപാട് മുന്നേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നോമ്പ് കാലത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ഉപയോഗമുള്ളൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണത് അപ്പോൾ ചായയുടെ വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ചായ തിളയ്ക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചായയുടെ വെള്ളം കൂടെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഇത് കുറച്ചൊരു ഡിലേ ആവാൻ കാരണം ഞാൻ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും നേരത്തെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് കഴിക്കാനും തോന്നും ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കാണുമ്പോഴേ നല്ല ഒരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഇതേപോലെ മാവ് ആവണം എന്നാലേ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മാവ് ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും ഞാൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചായ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പാൽപ്പൊടി ചായ ഉണ്ടാക്കാറ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഇവിടെ മക്കളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിൾ മൊത്തം ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പണിയായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അത് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ നമുക്കത് വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫുൾ മൊത്തം കച്ചറായി കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇതൊന്ന് വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചായയും നമ്മുടെ സ്നാക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇക്കയും ഉണ്ട് ഇക്ക പിന്നെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പറഞ്ഞിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് മക്കളുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ തന്നെയാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് കഴിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഈയൊരു സ്നാക്ക് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന ശേഷം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കടലമാവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ അല്ലാണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ആരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ ഒരുപാട് മുമ്പേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പൊക്കെ ഞാൻ ഇത് യൂട്യൂബൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പം സ്നാക്കൊക്കെ
അവരുടെ വീട് അവർ തന്നെ കളർ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് പേർക്കും ഓരോ വീടുണ്ട് പ്ലസ് ഇപ്പം വരാൻ പോകുന്ന ബേബിക്കും ഒരു വീട് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ അതും കൂടി ഇപ്പോഴേ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം മൂന്ന് പേരുടെയും ലെറ്റർ ഇനിയിപ്പം ബേബി ബോയ് ആണെങ്കിലും ഗേൾ ആണെങ്കിലും ആറ് വെച്ചിട്ട് പേരിട്ടാലും മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് പേരുടെയും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആറാണല്ലോ വീട്ടിൽ വിൽക്കുന്ന പേര് റോസിൻ്റെ മീൻസ് റോസിൻ്റെ പേര് ജബാ റോസ് എന്നാണ് പക്ഷേ വീട്ടിൽ വിൽക്കുന്ന പേര് റോസു എന്നാണല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ബേബിക്കും ആറ് വെച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പേരിടണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വീടും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടെ രണ്ട് പേരുടെയും രണ്ട് പേരും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ചാനലിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പം കാരണം ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആവും അപ്പം ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ചിലർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് ഏകദേശം ആ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെത്തി ഒരു ഏകദേശം ഒരു ദിവസം പിടിച്ചു എനിക്ക് എൻ്റെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാനും വയ്യല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇരുന്നിട്ടും നിന്നിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലാത്ത സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റാണ് വെറും കളേഴ്സും കുറച്ച് കാർഡ് ബോർഡും ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഒത്തിരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡി ഐ വൈ ആണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് കുറച്ച് കാർഡ് ബോർഡും കുറച്ച് കളേഴ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡി ഐ വൈ ആണ് അതും നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ഞാൻ മറ്റേ ചാനലിൽ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എഴുതി അറിയിക്കുക വേറെ നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്ക